Президент Росії Володимир Путін сьогодні знов довго спілкувався з росіянами через телевізійний ефір. Спочатку він довго говорив про зменшення надоїв молока, ну і про те, що Росія переживе санкції, і вже тільки всередині програми почав говорити про Україну. І тут затримався. За його словами, санкції проти Кремля – це спроба заходу зупинити розвиток Росії. А на причини обмежень анексію Криму і розв'язання війни на Донбасі Путін особливо не зважає. Він і далі не полягає – в Україні немає російських військ. Було очевидно, журналісти грали роль злого поліцейського, питаючи, як може взагалі Путін зустрічатися з президентом Порошенком. А російський лідер виглядав поміркованим і говорив, що партнер не обирають. При цьому одразу додав, влада в країнах змінюється, а от народи залишаються. При цьому українців та росіян Путін і досі вважає одним народом. Президента також спитали, як так сталося, що Росія програла в Україні. Однак Володимир Володимирович заперечив. Розірвавши відносини з Москвою, програли самі українці. Господар Кремля за втілення Мінських угод. Однак чомусь вважає, що українське керівництво, яке він вперто називає київською владою, не виконує своїх зобов'язань. При цьому він не згадував постійних обстрілів терористів Українські позиції з російської зброї і відмову відвести все важке озброєння. Також Путін з одного боку заявив про необхідність дотримання Мінських угод, а з іншого незвозначно заявив, Москва під приводом захисту росіян в Україні готова до дій, а мешканці Донбасу мають право на самовизначення і від'єднання від України. Хоча про це в протоколах Мінська не йдеться. Важною частю для нас є, звісно, соблюдення законних прав і інтересів русских, проживающих на Украине, и тех людей, которые считают себя русскими, вне зависимости от того, что у них там в паспорте написано. В условиях э, исполнения, я уже об этом говорил, минских договоренностей, можно найти какие-то элементы восстановления какого-то общего политического поля с Украиной. В конечном итоге право на то, чтобы сказать э, решающее слово – Хто, як і з ким хоче жити, на яких умовах, має принижати це право людям, які живуть на цих територіях. 